comprovador e um tour aqui na Zara. Vocês imaginam que tá puro jeans? E eu vou provar hoje só looks em jeans. Ou que combinam com jeans. Looks básicos e olha só. Isso aqui parece bem coisa de brechó, né, gente? De bem vintage, até esse jeans, esse tom de jeans aqui. Bem doido, bem doidinho. E essa camisa aqui tá na manequim, na entrada, então é sempre legal. Dá uma olhadinha, ela tem esse transpassado, achei ela diferente. Além de ter bastante essas camisas, tipo risca de giz, assim, meio masculinas. Essa aqui, ela, ela tem dois tamanhos, XS e S. Tipo, ela é enorme pra ser um XS. E dá uma olhada nesse top em jeans. Será que eu provo? Vou provar. A gente, tem muita coisa pra provar hoje. Fazia muito tempo que eu não vinha pra Zara. Então vai ter um vídeo só de tour e um vídeo só de provador. Eu vou querer provar esse aqui também. E dá uma olhada nesse colete, sem gola. Ele tem um ombreira e ele é de linho. E ele é assim na frente, como se fosse um vestido, como se fosse um uniforme de enfermeira. <risos> Bem simples, tá? Vou mostrar a etiqueta pra vocês, mas eu vou mostrar as costas. As costas dele é aberta aqui. Bem no meinho das costas. Achei bem, bem diferente, gente. Esse aqui eu não vou provar porque é um diferente não interessante. O que vocês acharam? Olha só, ele é super bem feitinho. E o valor dele é 290. Vou colocar o valor em reais pra vocês. Ele tem botões embutidos, escondidinhos. Dá uma olhada nas bijus aqui. Umas choker com os... Uma guirlanda de Natal, <risos> tem uns brinquinhos. Ah, esses são lindinhos, ó, bem legais. Tem umas blusinhas frente única, eu amo essas blusinhas frente únicas daqui. E elas são duplas, então dá pra usar bem assim, é, sem sutiã, bem tranquilinha. Só vamos ver se ela não se vira pra frente, assim. Chegou a hora de você comentar esse vídeo, se tu tá gostando. Deixa um coraçãozinho, um emoji que representa o que tu tá achando desse vídeo, que me ajuda muito. Toda semana tem vídeo novo. Eu tô postando dois vídeos por semana no canal, me dedicando muito. Então, toda ajuda é bem-vinda. Se inscreve, compartilha e aproveita muito o conteúdo que eu tô fazendo pra ti. E meu Instagram é tiktok, arroba camilagrando. Me segue lá. Aqui tem vários tamancos, tipo esses clogs, uns tamancões, gente. Vamos ver, 290 também. Esse aqui é tipo meio invernizado, assim, pesadão até. Mas tem umas plataformas que eu até usaria, aquela minha colchoadinha, uma branca, deixa eu mostrar pra você. Dá uma olhada nessa branca, essa aqui tá sem, o, sem a pontinha. Achei super interessante, não sei se machuca, só que como eu caminho muito aqui, eu acho que faz... Ah, essa aqui tá 1.290, tá na promoção. Deixa eu ver a outra que tem pretinha aqui. Essa aqui é de tecido, 290 também. Super boa pra usar aqui, isso aqui ela é pesadinha, amigos Isso aqui eu acho que vai demorar pra... Não vou conseguir usar Eu tinha uma aqui e não usava, ela era leve Infelizmente, infelizmente Dá uma olhada nesse vestido Ah, são duas peças em jeans Gente, é uma camisa jeans com um vestido por cima E o vestido pode ser feito também, né? Todo emendadinho, olha Parece que eles estão reaproveitando todos os jeans que eles têm lá parado na Zara o que vocês acham? Tem mais um corset aqui. Tanto que aqui tem uma camisa jeans, tipo uma jaqueta, olha, sem o bolso. Gente, isso aqui parece muito coleção antiga. Muito, muito, muito. Já que eu sempre provo macacão, este é um macacão sem manga, no jeans. Vamos provar ele, vamos ver como é que ele fica no corpo. Se tu pegar tamanho maior, eu acho, né? Vou pegar tamanho M, vocês vão ver no meu corpo depois. Minha que é sempre igual aqui na Zara dos Borro Chique, mas uma coisa dessas eu jamais imaginaria que teria aqui. Tipo nas lojinhas que tem aqui na rua, na Tailândia. Olha isso, esfarrapadinha. É tipo um kimono, um capta, super diferentão. Não é, é de gosto muito meio duvidoso, né? Mas... E olha só a diferenciação do momento. Uma camisa social azul, tudo bem. Normal, ela tá um pouco diferente na parte dos botões, tá? Mas olha a calça, é do mesmo tecido. Do mesmo tecido da camisa e bordada. Num todo, eu acho que fica bonito. Acho que é interessante, mas fica com um gosto bem asiático, assim. Não usaria, mas as asiáticas aqui amam. Ó, umas camisas tipo regatão. E aí eles fazem uns drapeados, assim, ó, pra dar um volume. Pra ficar estranho mesmo. Bem estranho, na real. É tamanho XS, olha, é enorme pro tamanho XS, tipo oversize. E vamos agora de provador, gente, olha só, tem calça oversize, tem top, 
Tem uma calça branca pra combinar com os jeans todo, então quero ver se vocês aprovam minhas escolhas de hoje. Tem um macacão, um macacão polêmico, então espera. O primeiro look, ele ficou super cool, porque esse top, esse tomara que caia aqui da, da Zara, que é novo, é lançamento, ele tem bastante elastano. Eu tô usando o S, dessa vez não o XS. E esse S serviu super certinho, mas deu perfeitamente, ele não cai, certeza que não vai cair. E eu tô com uma calça super cool, olha só, ela tem um formato arredondado e a costura dela, ela termina aqui na frente. A frente, ela é menor que as costas, então as costas acabam sendo maior. Enfim, ela tem um formato meio arredondado, uma calça bem larga. É uma calça que eu recomendo pra quem tem várias calças e não é uma calça que tu pode usar o tempo inteiro. E ela é tamanho 36 essa, talvez a 34 me serviria, mas eu quis pegar a 36 pra ver como é que ela ficaria grandona, porque eu acho que ela tem que ser grandona, né? E eu vou provar pra vocês esses dois tops diferentes aqui, com essa calça bege, pra ver como é que fica. Esse aqui também é todo em jeans, um jeans mais escuro. Vamos ver como é que ele fica no corpo. Estou com este top, como eu mostrei pra vocês antes. Ele é lindo. A único, o único, porém, é que a alça não é ajustável. Nada é ajustável. Ele é tamanho S. Eu só achei estranho porque não se ajusta. Então ele tem essa... Esse, ele se atravessa aqui nas costas e essa alça aqui ela pode ficar caindo, que eu acho meio perigoso. Dá pra ajustar, né, depois que você comprar, mas eu acho que ela teria que ter um reguladorzinho. Eu achei ótimo o comprimento, que cobre bem essa área que eu gosto. E a calça ela é tamanho XS, ela é tamanho 24 daqui e ela é ótima, fininha, ela é um pouquinho transparente, mas ela tem um ótimo comprimento, um ótimo caimento, tem bolso... E ela é super levinha, eu acho que combinou bastante assim o jeans com essa calça, o que, que vocês acharam? Agora pra sair um pouco de jeans, mas pra combinar com o azul, eu achei essa blusa super legal, super diferente, queria ver como ela vestiria com essa calça de afetaria. Vamos ver comigo como ela fica? Deixa eu ver que tamanho que ela é. <risos> tamanho S. Gostei, viu, dessa blusa? Ela é toda dupla, então ela não marca e dá pra ajeitar o ombro como não quiser, mas como ela é tamanho XS, não, como ela é tamanho S, é, não dá pra ajeitar muito porque ela fica bem apertadinha assim, eu acho que ela fica o tamanho certo, mas porque senão ela iria escapar, mas dá uma olhada, ela tem essa manguinha diferente desse lado e uma manguinha aqui, ó, bem no ombro, ela deixa com com um corte bem bonito e com a calça de alfaiataria ficou super bonito o look, o que, que vocês acharam? eu acho que ficou bem legal, deixa eu ver se nesse espelho dá pra enxergar melhor o que, que vocês acharam? agora eu vou mostrar pra vocês o look polêmico ah todos os códigos estão na descrição, então se tu gostou de algum look clica ali na descrição do, desse vídeo que vai estar todos os códigos tá das roupas que eu estou experimentando olha este macacão polêmico, porque ele é tomara que caia. Ele é tamanho S, e eu vou experimentar pra vocês agora. Gente, eu achei que o S ia ficar ruim no comprimento, mas ele tá ótimo. Ele é um pouco pesado, parece que vai cair, mas não cai, viu? Não cai. E ele é bem largo pra ser um S, olha isso, ele é tamanho S. Eu acho tipo um S quase M. Eu achei super diferente. Bem assim, uma peça diferenciada, viu? E aqui pra Tailândia eu acho que fica bem legal. Se eu tipo, pudesse ter várias peças no meu guarda-roupa eu teria. Eu gostei da lavagem de jeans. E pra mim um sim, pra vocês. Me contam, um sim ou é um não? O que, que vocês acharam? Vou deixar vocês tontos agora. <risos> o que, que vocês acharam de todas essas peças no geral? Vocês gostaram? Me contam nos comentários e fica aqui assistindo mais vídeo. Eu vou tentar postar mais vídeos, dois vídeos por semana. Tô fazendo essa promessa pública porque aí eu me puxo e eu conto com vocês pra me darem um engajamento, pra curtirem, pra comentarem, porque me ajuda muito. Só deixando um coraçãozinho no, no comentário, né? Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau.